ചോദിച്ചോമെട്രിയുടെ എൻട്രൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ എന്താണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതേ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് പുതിയതായി കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലാത്ത പുതിയ ഇക്വേഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതല്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ ആറ്റമിക് മാസുകൾ കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ വരിക ഇന്ന ആൾ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ആരാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കാനും ഓരോ പുതിയ ആറ്റമിക് മാസുകൾ പഠിക്കാനും ചില ആറ്റമിക് മാസുകൾ മനസ്സിൽ അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് നിന്നു പോവാനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് അതും വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ചു പോവാം അതാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയുടെ എൻട്രൻസിൽ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയുടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലത് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സാം ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്തന്നെയാണ് എൻട്രൻസിൻ്റെത് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പല ആളുകളും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ഫോർ എൻ ഒ പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി എന്നതിനേക്കാൾ അതിന് പുറമേ ഇങ്ങനെ അമോണിയയും ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എൻ ഒ ഫോം ചെയ്യാം വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യാം എന്നും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം നല്ലൊരു പഠിതാവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതും കൂടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം വെൻ വൺ മോൾ ഓഫ് അമോണിയ ആൻഡ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഒ ടു ആർ മെയ്ഡ് ടു റിയാക്ട് ടു കംപ്ലീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അമോണിയൻ്റെ മോളാണ് ഒ ടു മോളാണ് അപ്പോൾ മോൾ മോൾ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ആ രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് മോൾ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ഈസ് ഫോംഡ് അടുത്ത് പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് എൻ ഒ ഈസ് ഫോംഡ് അടുത്തത് സി ഓൾ ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ഓൾ ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ആണോ അല്ലേ ഡി ഓൾ ദ അമോണിയ വിൽ ബി കൺസ്യൂംഡ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ നാല് മോൾ വേണം ആ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ എത്ര വേണം അഞ്ച് മോൾ വേണം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നാല് മോൾ എൻ ഒ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആറ് മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതാണ് മോളിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മോൾ അമോണിയ ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ മോളിന് നോക്കാം ഒരു മോൾ അമോണിയക്ക് നാല് മോളിന് അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ അല്ലേ വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പോയിന്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ഈസ് ഫോംഡ് അപ്പൊ എച്ച് ടു ഒ ഫോം ചെയ്തത് അറിയണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജന്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജന്റ് വരുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നാല് മോൾ എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് മോൾ ഒ ടു ആണ് ഇതാണല്ലോ റിയാക്ഷനിൽ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരായിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മോൾ ഒ ടു ആണ് അപ്പൊ ഒരു മോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഒ ടു ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേക്കാലാ ഒന്നേക്കാല് മോൾ ഓക്സിജൻ വേണമെന്ന് അതവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല വൺ മോൾ ഓക്സിജ
അപ്പോൾ എക്സസിലുള്ളത് ആരായിരിക്കും എക്സസിൽ വരുന്നത് അമോണിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കിട്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മുഴുവനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആരാ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഓൾ ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ഈ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് ഓൾ ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് കാരണം അതാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾ ദ അമോണിയ വിൽ ബി കൺസ്യൂംഡ് ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു മോൾ ഓക്സിജന് നോക്കൂ എത്ര അമോണിയാണ് പോവാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജന് അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജന് വേണ്ടത് നാല് മോൾ അമോണിയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഓക്സിജന് എത്ര അമോണിയ വേണ്ടി വരിക ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എൻ എച്ച് ത്രീ മതി ഇത്രേ അമോണിയ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മോൾ നിന്ന് ഫോർ ബൈ ഫൈവേ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ബൈ ഫൈവ് മോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് മോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ അവിടെ അൺറിയാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓൾ ദ അമോണിയ വിൽ ബി കൺസ്യൂംഡ് അത് തെറ്റാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് എച്ച് ടു ഓ ഈസ് ഫോംഡ് അതുണ്ടാവുമോ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോവുക അല്ലെ ഓക്സിജൻ നോക്കൂ അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും എത്രയുണ്ടാവുക അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഫൈവ് മോൾ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് തരുന്നത് സിക്സ് മോൾ എച്ച് ടു ഒ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് മോൾ എച്ച് ടു ഒ ആണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു മോൾ എച്ച് ടു ആണ് ഫോം ചെയ്യുക ഇതാണോ അവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നത് അല്ല അപ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ മോൾ എച്ച് ടു ഒ അല്ല ഫോം ചെയ്യുക മറിച്ച് വൺ പോയിന്റ് ടു മോൾ എച്ച് ടു ആണ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ നാല് മോൾ എൻ ഒ ആണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയാം അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മോൾ ഒ ടു ഗീവ്സ് ഫോർ മോൾ എൻ ഒ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ വൺ മോൾ ഒ ടു ഗീവ്സ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മോൾ എൻ ഒ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യാം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മോൾ എൻ ഒ ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ മോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന അവർ പറഞ്ഞു അതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്കുകൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദിവസം നോക്കൂ ഈഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് അലുമിനിയം അപ്പോൾ ഇവിടെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ടു ഫോം എ എൽ ടു ഒ ത്രീ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്സിജനും അലുമിനിയം കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആരൊക്കെ അലുമിനിയവും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ അലുമിനിയം യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് മാസ് ഓഫ് ദ അലുമിനിയം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ട്വൻറ്റി സെവൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡാറ്റ കിട്ടി നമുക്ക് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൺ ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ മോളും അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മാസും തമ്മിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ
ആരൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയം പ്ലസ് അതുമായിട്ട് ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എ എൽ ടു ഓ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയ ഇവിടെ രണ്ട് അലുമിനിയം അപ്പൊ ടു എ എൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആക്കാൻ എനിക്ക് ത്രീ ബൈ ടു ഓ ടു എന്നാക്കിയാൽ പോരെ അപ്പോ ആ ടു രണ്ട് ഓക്സിജനിൽ വൺ ബൈ ടു എന്നാവുമ്പോ ഒരു ഓക്സിജൻ ആയി ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഓക്സിജൻ ആണിത് ഇതോ ത്രീ ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളും വേണം മാസും വേണം മോള് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര മോളാ രണ്ട് അലുമിനിയം ത്രീ ബൈ ടു മോൾ ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് വൺ മോൾ എൽ ടു ഓ ത്രീ ആണ് ഇതാണ് മോളിന്റെ കണക്ക് വരിക പക്ഷെ മാസും കൂടെ വേണം നമുക്ക് അലുമിനിയത്തിന്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ട്വന്റി സെവൻ ആ അപ്പൊ രണ്ട് അലുമിനിയം ആവുമ്പോൾ മാസ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം വരും ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ഓ ടു അതിന്റെ മാസ് കാണണം ഓ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് തേർട്ടി ടു ബൈ ടു എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന്റെ മാസം വേണമെങ്കിൽ കാണാം പക്ഷെ നമുക്ക് ആരൊക്കെ തമ്മില റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരൊക്കെ തമ്മില ഓക്സിജന്റെ മോളും അലുമിനിയത്തിന്റെ മാസും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നോക്കൂ ഇത് ത്രീ ബൈ ടു മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് അലുമിനിയം ഇതല്ലേ അവിടുന്ന് മനസ്സിലാവുക ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ആ ഡാറ്റ ഞാൻ എഴുതി ഈ ത്രീ ബൈ ടു മോൾ ഓഫ് ഓ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് അലുമിനിയം ആണ് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മോൾ ഓ ടുവിന് എത്ര മാസാണ് അലുമിനിയം വേണ്ടത് എത്രയാണ് മാസ് വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് അപ്പോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതാ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഓക്സിജനും അലുമിനിയം കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എൽ ടു ഓ ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ആ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയപ്പോ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു ഒരു കാര്യം അടുത്തത് അലുമിനിയത്തിന്റെ ആറ്റമിക് മാസും കണ്ടു എത്രയാണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ട്വന്റി സെവൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ടു ഇവോൾഡ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഓൺ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ഓഫ് അലുമിനിയം അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഈ എസ് ടി പി എസ് ടി പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വോള്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അറ്റ് എസ് ടി പി എല്ലാ ഗ്യാസിന്റെയും വോള്യം എത്രയാവും ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് നോക്കൂ ആ ലിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് ഓൺ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ഓഫ് അലുമിനിയം അലുമിനിയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റിയാക്ഷനിൽ കണ്ടു കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സുഖമായി ആറ്റമിക് മാസ് എത്രയായിരുന്നു ട്വന്റി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എക്സസ് ഓഫ് അക്വസ് എൻ എ ഓച്ച് ഇതാ പുതിയ ഒരു കാര്യം അക്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അക്വസ് എൻ എ ഓ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ ഓ എച്ച് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് വുഡ് ബി അപ്പൊ നോക്കിയ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പുതിയ ഡാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ മാക്സിമം കൺസെപ്റ്റുകൾ കൈയെത്തി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എൻട്രൻസ് വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റിയാക്ഷൻ അറിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടാൻ പോവാണ് നോക്കൂ ആദ്യം ആരൊക്കെയാ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയം ഉണ്ട് അല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ അലുമിനിയം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ഉണ്ട് അക്വസ് പിന്നെ ആരുണ്ട് എൻ എ ഓച്ച് ഇതാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നറിയോ ഒന്ന് എൻ എ
ഇവിടെ എത്ര എൻ എ ഒന്ന് ഇവിടെ എത്ര എൻ എ ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ആ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ആണ് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് എത്രയാ ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും അപ്പോൾ എത്രയാ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരെ നോക്കൂ ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് ടു ബൈ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആയി പിന്നെ ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എത്രയാ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയോ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മോൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ മോൾ അലുമിനിയം വേണം വൺ മോൾ വാട്ടർ വേണം വൺ മോൾ എൻ എ എച്ച് വേണം ആ സമയത്ത് വൺ മോൾ എൻ എ ഒ എ ലോറ്റ് ഉണ്ടായി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും ത്രീ ബൈ ടു എന്നാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് മോളിന്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയ നമുക്ക് മാസ തന്നത് അപ്പൊ മാസ് വേണം നമുക്ക് ആരുടെ മാസ അലുമിനിയം അപ്പൊ അലുമിനിയത്തിന്റെ മാസിന്റെ റിലേഷൻ നോക്കാം ഒരു മോൾ അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാമാണ് ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാമാണ് എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ വോള്യവും ആയിട്ടാ റിലേഷൻ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ വോള്യം എഴുതാം നമുക്ക് ഒരു മോൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയാണ് അവിടെ വോള്യം വരിക ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു മോൾ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുക നോക്കൂ അലുമിനിയം ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം അലുമിനിയം പ്രൊഡ്യൂസസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് വരിക അപ്പൊ അവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ബൈ ടു എത്രയാ ലെവൻ പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലേ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ മാക്സിമം കൺസെപ്റ്റുകൾ നോളേജ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് വേണം പോവാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എസ് ഒ ടു ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ബേണിങ് സൾഫർ ഇൻ ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അവിടുന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുക സൾഫറും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എസ് ഒ ടു ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാണ് ഒന്നാരാ വേണ്ടത് സൾഫർ പ്ലസ് പിന്നെ ആര് വേണം ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് ആരാ എസ് ഒ ടു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാലൻസ്ഡ് ആ ഒരു സൾഫർ ഒരു സൾഫർ രണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എസ് പ്ലസ് ഒ ടു സൾഫറും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ആരാ ഉണ്ടാവുക സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എസ് ഒ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ ഒന്ന് കിട്ടി എനിക്ക് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരേണ്ടത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചു തരിക എന്ത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനിടയിൽ അസൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അയക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന ആളുകളും എനിക്ക് തന്നെ അയക്കൂ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ശരിയായി നോക്കുന്നതെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് നമുക്ക് ചില ആളുകളെ ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേഷൻ ആവും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പൂർണമായി തയ്യാറുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഈ എൻട്രൻസ് നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് പോവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകതയും അതാണ് എന്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ ബുദ്ധി സെക്കൻഡറിയാണ് ഒരാളുടെ ലോജിക്ക് എത്രമാത്രമാണ് എൻട്രൻസ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെക്കൻഡറിയാണ് ഒന്നാമത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ വർക്കും ഓരോ വാക്കുകളും കേട്ടനുസരിക്കുന്ന ആളാണോ അയാൾക്ക് എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പൂർണമായ സമർപ്പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നമ്മളെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങും അതുകൊണ്ട്
എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എഴുതി തരാം ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ട്വൻറ്റി സെവൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്തത് സൾഫറും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എസ് ഒ ടു എന്ന് ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്തു ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒൻപതോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പുതുതായി കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ സൾഫറും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എസ് ഒ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വാട്ട് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരാൾ മാസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓഫ് എസ് ഒ ടു ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ബേണിങ് സൾഫർ ഇൻ ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ മോളും മാസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പല രീതിയിൽ വരാം മോൾ മോൾ വരാം മാസ് മാസ് വരാം മോൾ മാസ് വരാം വോള്യം വോള്യം വരാം മോൾ വോള്യം വരാം മാസ് വോള്യം വരാം ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മോൾ സാധ്യ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒരു മോൾ സൾഫർ ഒരു മോൾ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു മോൾ എസ് ഒ ടു ഉണ്ടാവും ഇനി മാസാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ സൾഫറിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എത്രയാ വരുന്നത് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഒ ടു ആവുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഒ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എസ് ഒ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എത്രയാവും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് സൾഫർ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന എസ് ഒ ടുവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാ അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിജൻ്റെ മോളും അതേപോലെ എസ് ഒ ടുവിൻ്റെ മാസും തമ്മിൽ ആ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതാ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കൂ വൺ മോൾ ഒ ടു ഗിവ്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം എസ് ഒ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ഫൈവ് മോൾ ഒ ടു ഗിവ്സ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം എസ് ഒ ടു ഇതല്ലേ നമുക്ക് ആൻസർ വരിക ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എത്രയാ തേർട്ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈക്വലിൻ്റെ എത്രയാ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എസ് ഒ ടു ഇത്രയും എസ് ഒ ടു ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എസ് ഒ ടു ഫോം ചെയ്ത മാസ് ഏതാ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഇതല്ലേ കിട്ടിയത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പുതുതായി കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കട്ടാ ഇനി നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് ഒ ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് എം ജി ടു ഫോം എം ജി ഒ അപ്പോൾ ആരെ എം ജി മഗ്നീഷ്യം അപ്പോൾ പുതിയൊരാൾ അല്ലേ മഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എം ജി ഒ ഉണ്ടാവും സൾഫറും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ആരാണ് ഉണ്ടാവുക എസ് ഒ ടു ആണ് അപ്പോൾ എം ജി ഒ ഫോം ചെയ്തു ദ മാസ് ഓഫ് എം ജി ദാറ്റ് ഹാസ് കമ്പൈൻഡ് ഈസ് അപ്പോൾ മോള് മാസും തമ്മിലാണ് എത്രയാ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പുതിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നു വരെ അല്ലേ ആരൊക്കെയാ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് ആരാ എം ജി ഒ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു എം ജി ഒരു എം ജി വൺ ബൈ ടു ഒ ടു ഒരു ഒ ബാലൻസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മോള് നോക്കിയാ ഇവിടെ വൺ മോൾ എം ജി വൺ ബൈ ടു മോൾ ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് വൺ മോൾ എം ജി ഒ മോളാണ് അത് എഴുതിയത് ഇനി മാസ് എഴുതാം അല്ലേ മാസ് എത്രയാ ആറ്റമിക് മാസ് എം ജിക്ക് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് ഇതിൽ ഓക്സിജൻ്റെത് വൺ ബൈ ടു ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഗീവ്സ് എത്രയാ എം ജി ഒ എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ അത്രയാ വരിക ഫോർട്ടി ഗ്രാം ആണ് ഇനി ആരൊക്കെ തമ്മിലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ മോള് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ മോളും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ മാസമാണ് റിലേഷൻ വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇവരെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ആദ്യം നോക്കിക്കോട്ടാ വൺ ബൈ ടു മോൾ ഒ ടു റിയാക്ട് വിത്ത് ട
1.5 फाइव मोल दाने गिल नो को नमक वन दत ओर मोल न त्रिया वन मोल ओ टू गिव्स टू नटू वन दाना बदी टू इंडू ट्वेंटी फोर ग्राम एमजी माइट रिएक्टिव अंगने आने गिल वन पॉइंट फाइव नल्ले बार न दे अब वो बड़ा थ्री बाइ टू आना अब थ्री बाइ टू मोल ओ टू रिएक्ट वि� 3 by 2 into 24 gram mg. अगर नहीं दिखूँ डे इड दाम. अगर नहीं आने के लिए नोकिया 2 to पोई ले पोई. 2 to कट्टे इधर पोया 3 into 24. 3 into 20 इतने आ 60. 3 into 4 और 12. अब तेरे वेरिया 72 gram mg आने वेरिया. 72 gram mg. ये द ऑप्शन वेरिया ना द. 72 ग्राम आर ऑप्शन ए वेरियम ओ नमल के ओरे वो क्वेश्चन हम चाहिए इधर तल्ला ओरे वो कार्य इन लोग इट्टा ना ताँ अब वो अंगने आने के लिए अड़तरे क्वेश्चन हो किया 27 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम विल रिएक्ट कंपलीटली विथ मतलब क्या ऑप्शन लोग क्या ऑक्सीजन अल्युमिनियम ऑक्सीजन रिएक्ट ही दाल नल कर रही हूँ ले मुंबा� एल टू ओ थ्री फॉर्म जी हूँ अब नो क्या नमले मुंबे चाहिए तो तो कौन द किट्टी उबगारे आना द अल्युमिनियम प्लस ओ टू गिव्स एल टू ओ थ्री इधर आयरन का रिएक्शन अब रंड अल्युमिनियम रंड अल्युमिनियम ऑक्सीजन मून अब थ्री बाय टू ओ टू नो ना मून ऑक्सीजन आई इन्हीं इवड़ नमक मास आने ले अलूम React with 48 gram of O2. अगर यार अंगल 27 ना, 27 ना करने के लिए बाई 2 गुड़ था मधी, अब 54 by 2 gram aluminium react with 48 by 2 gram of oxygen. ये तो बारे यार 27 gram aluminium react with 24 gram O2. इधर आना हमें कैंसर भी रहा अब एक्टर ऑक्सीजन आई टा रिएक्ट या 24 ग्राम ऑप्शन नंबर दोनों किया ऑप्शन बी 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ वो इधर आना हमें को ऑप्शन भी रहना था इन्हीं दोनों को आठवें क्वेश्चन नो का हमें ये नो रिएक्ट्स विथ ओ टू नो क्या पुदीर रिएक्शन टू फॉर्म एन नो टू अब ये नो यूम ओटों को डर रिएक्ट ही डाले आर फॉर्म जीयूम ये नो टू फॉर्म जीयूम अब रिएक्शन हम कर डाले वो इडाम व्हेन टेन ग्राम ये नो टू इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग डर रिएक्शन द मास ऑफ ओटो कंस्यूम्ड इज़ अब मास मासा रिलेशन आदि हम की क्वेश्चन है डाम नो को आर क्या ये नो प्लस ओटो ओरी अन्ना आना, अब बड़ा ओरी अन्ना, बड़े एक्टर ऑक्सीजन आ उन्नद, इबड़े ओ रंड, बड़े ओ रंड, अब बड़ा मून ऑक्सीजन आ वांड दिले, अगेने आने के लिए नमक थ्री बाइ टू वांड, अदने कार नल्ले द इंगने आए रिको, टू अन्ना, एक्टर या रंड नाइट्रोजन, रंड ऑक्सीजन, बड़ा त्रया रंड � नोकु रंड रंड ऑक्सीजन नाले वड़ी नाले रंड नाइट्रोजन अधिक इतना नमक कर अब इधर आना बैलेंस डिक्वेशन भी रहना था अंगने आने के लिए मास गलाना रिलेशन मास रिलेशन विरुद्ध ये वड़े टू इंडू नाइट्रोजन अत्रया फोर्टीन आना प्लस ऑक्सीजन अत्रया सिक्सटीन आने ले फोर्टीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन उम अरे ये बोलते हैं ऑक्सीजन ओ अंदर सिक्सटीन मनाल टोटल तेरे आओ ट्वेंटी अल्लाह थर्टी बेरूम अब टू इंडू थर्टी बेरूम नो ये बड़ा मास बेरूम है टू इंडू थर्टी ओ टू ना नाल तेरे आ थर्टी टू ग्राम आन टू एन्नो टू नो बारे इम्बो नो किया एन्नो एन्न फोर्टी 46 साल 
അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർട്ടീനും സിക്സ്റ്റീനും തേർട്ടി വന്ന് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം അല്ലെ ഇവിടെയോ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഇവിടെയോ നയൻറ്റി ടു ഗ്രാം ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും മാസുകൾ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾക്ക് ആരെ മാസ തന്ന് നോക്കാം ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് എൻ ഒ ടു ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിയാക്ഷൻ ദ മാസ് ഓഫ് ഒ ടു കൺസ്യൂം ഡീസ് അപ്പൊ എൻ ഒ ടു ടെൻ ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഓ ടു എത്രയായിരിക്കും മാസ് വേണ്ടി വരിക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആരൊക്കെ തമ്മിലാ റിലേഷൻ ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലാ ഓക്സിജന്റെ മാസും എൻ ഒ ടുവിന്റെ മാസുമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ നയൻറ്റി ടു ഗ്രാം എൻ ഒ ടു ഫോം ചെയ്യാൻ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ വേണം തന്നതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് നയൻറ്റി ടു എന്നുള്ള എത്രയാവും ടെൺ ആവും അപ്പോൾ ടെൻ ഗ്രാം ആക്കണം അപ്പം ഞാൻ എഴുതും വൺ ഗ്രാം എൻ ഒ ടു ഈ നയൻറ്റി ടു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം എന്താ വരിക വൺ ഗ്രാം എൻ ഒ ടു ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ വേണം ഇനി നമുക്ക് ടെൻ ഗ്രാം എൻ ഒ ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ടെൻ ഗ്രാം എൻ ഒ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടെൺ വരൂലേ അപ്പൊ ത്രീ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ വേണം ഇതാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ ആണ് വരിക അല്ലേ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊന്ന് എഴുതാനുള്ള ഒരു വഴി നോക്കിക്കോട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ പോയിന്റ് ടു നാവുലേ ആവു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന വാല്യൂവിനോട് വളരെ അടുത്താണ് അത് നിൽക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൺ ഈ തേർട്ടി ടുവിനെ ഞാൻ എന്താക്കി തേർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കി നയൻ പോയിന്റ് ടു ടെൺ അപ്പോൾ ത്രീൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല ത്രീൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ടോ നോക്കിയ ഇവിടെ നോക്കിയ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ത്രീൻ്റെ അടുത്താണോ അല്ല സിക്സ് ഗ്രാം ത്രീൻ്റെ അടുത്താണോ അല്ല ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കൂ എൻട്രൻസിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക വേണ്ടത് ഇതിലൊരിക്കലും തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആൻസർ വരില്ല വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വരില്ല സിക്സ് ഗ്രാം വരില്ല ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് വരാം അതിനടുത്തായിരിക്കും വാല്യൂ വരിക അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതാ സി ആണ് ഇതൊക്കെ എൻട്രൻസിന്റെ ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അപ്രോക്സിമേഷൻ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കൃത്യമായിട്ട് അടുത്തടുത്ത വാല്യൂസാണ് അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്കാരാണ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഫുള്ള് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നണം ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു വാല്യൂ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിൽ എത്തുക ഇതൊരു ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ മറക്കരുത് നോക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ ടെൻ ഗ്രാം സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് ഓൺ സ്ട്രോങ് ഹീറ്റിംഗ് സി ഒ ടു ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ക്യുക്ലൈൻ നോക്കൂ ഇത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നമുക്കറിയാം സി എ സി ഒ ത്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കിയ അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ടാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് സി ഒ ടു അല്ലേ ആണ് ഇതിനെയാണ് ക്യുക്ലൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയ ഞങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ സി എ ഒൻ്റെ ഒരു പേരാണ് ആര് ക്യുക്ലൈം ഇനി നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടെൻ ഗ്
വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് സി ഒ ടു എത്രയാ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മാസ് റിലേഷൻ ഈ മാസുകളെ തമ്മിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം ഓഫ് ക്യുക്ലൈൻ ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഗ്രാം സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് ബൈ ടെൺ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ബൈ ടെൺ കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം ക്യുക്ലൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കിയ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കൂ അവസാനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി അപ്പൊ ലിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എസ് ടി പി ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വോള്യം ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ എന്നുള്ള വോള്യം പറ്റൂല നമ്മൾ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് കാണണം എസ് ടി പി കാണണം അപ്പൊ നോക്കൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ആർ ഫൗൺ ടു ഹാവ് എ മാസ് ഓഫ് ട്വന്റി ടു ഗ്രാം ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്ററിന് ട്വന്റി ടു ഗ്രാം ആണ് ദ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കോട്ടാ ഒരു മോള് ഒരു മോളിനാണല്ലോ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാസാണ് മോളാർ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ആ മോളാർ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ടു ഒരു ലിറ്ററിന് എത്രയാവും വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആവൂലേ ആവും ഇനി നമുക്ക് എത്ര ലിറ്ററിൻ്റെ വേണ്ടത് 5.6 പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗീവ്സ് മോളാർ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഇൻ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സും ഫൈവ് പോയിന്റ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്ററും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ എത്രയാ വരിക എന്നറിയോ ഇവിടെ വരുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് വരിക അപ്പോ ഈ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5.6 പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണോ തന്നെ ട്വന്റി ടു ഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പൊ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാ വരിക ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു ഗ്രാം അപ്പൊ ഇതാണ് മോളാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം അപ്പൊ മോളിക്കുലാർ മാസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ മോളിക്കുലാർ മാസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റോയിഷിയോമെട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രൻസ് വരുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഒരു ഏകദേശം തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ വളരെ വൈകും അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളുടെ മോഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയോ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് നല്ല കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നിങ്ങൾ കൂടെ സഹകരിച്ചാലാണ് നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഠനങ്ങളോ നമ്മുടെ എൻട്രൻസോ നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാമോ ഒന്നും തന്നെ മിസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങ